आज के देखो हाइब्रिड टपोलजी तो हाइब्रिड टपोलजिर जेटा करते हम तीनटे जिन लगे एक हे हाफ दुई नम्बर हे सूच और तीन नम्बर हे इन डिवाइस तो हमें ये फार्स्टेखने देखते हाफ लेखा यटार ऊपर क्लिक करब कर लेने देखते पा ये एखे कि हाफ रही है तो यहन के जेनरिक हाफ नहींब नारेटा करते हैं क्लिक यटार ऊपर जो कार्स रखब तक क्योंकि देखते पा जो ये हे सूच लेखा तो ये बुझब जो यार आसल सूच तो सूचर ऊपर क्लिक करब करारे एखे कि सूच देखते तो यहन के जेनरिक कुछ सूच नहींब ये अपनारा सूचगलो अपन इच्छा मत नहीं तो ये चार्ट निब ठीक है एबारे जो करब ए मध्य कानेक्शन देव तो ये मध्य कानेक्शन देवर जो ये एक अपशन देखते कानेक्शन यटार ऊपर क्लिक करब ठीक है तो आप जानी जो हम सेम डिवाइसर मध्य कानेक्शन देव तक हम कपार क्रस ओवर यूज करब और जो हम आलदा डिवाइसर मध्य कानेक्शन देव तक हम कपार स्ट्रेट यूज करब और ये जो अपशन आज अटोमेटिकाली हमें कानेक्शन देते पर से हे जो भूले जाए कौन कानेक्शन दीते हैं तक क्योंकि अटोमेटिकाली कानेक्शन दिए दीते क्योंकि ये करबना कारण जो हम वास्तव लाइफे कानेक्शन देव तक हमें भूले जो पी कौन क्या कानेक्शन यूज करब तो अपन के एक बार देखिए दी यहाँ यूज करते हमें फार्स्टे जो करते हैं यटार ऊपर क्लिक करते हैं करारे यटार ऊपर एक बार क्लिक करब टेनेटार ऊपर बसिए देव तुम्हें हमारे कानेक्शन हो जाए तो हमें जो आगे बोले ये करबना तो ठीक है तेल ये केटे दी तो आप क्यों काटब ये क्रस एक अपशन देखिए यटार ऊपर क्लिक करटार ऊपर क्लिक कर दी ये क्योंकि केटे जाए आर सिलेक्ट करार्जन एज ए सिलेक्टर एखे प्रेस करब करारे ना एखंड कानेक्शन दिए दी तो जो सेम कानेक्शन देव तक हम ओई देव क्यों देखो जो कि मैनुअलि दीते तो फार्स्ट एटार पर यार पर फार्स एक बार क्लिक करब जो क्लिक करी करारे एखे ए रखम अपशन आसपेटार ऊपर फार्ष्ट इथारनेट जिरोर ऊपर क्लिक करब करारे एटार पर आर क्लिक कर फार्ष्ट इथारनेट ये जिरो बन देखते यटार पर क्लिक करब ठीक है यार मत कानेक्शन देवा हो तो सेम प्रसेस कानेक्शन दिए देव एक ही भावे सबग कनेक्शन देव सेम प्रसेस सब फार्सटेड क्लिक करब आ सब फार्सटेडा क्लिक कर अटाच कर देव जेमन एजे ये क्लिक कर लगे कन्सोलर नीचे जो है ये क्लिक करब करारे ये एखे एस आर ये कन्सोलर नीचे जो पा फार्सटे से क्लिक करब तक कानेक्शन देव हो जाए ठीक है तो हमें हमारे कानेक्शन यार देा हो गए एबारे करबा कि इन डिवाइस नहींब तो इन डिवाइस एजे एखे इन डिवाइस पा इन डिवाइस आसार पर करब से ये जेनरिक पीसिगुलो आगू नहींब अपारा चाहिए लैपटप नीते को समस्या नहीं जीरो ठीक है बंधुरा अपना निश्चय बुझते पे कि कानेक्शन देते हैं तो एरपर हमें जो करब से आईपी एड्रेस दिए देव तो भिडियोते क्लस आईपी एड्रेस यूज करी तो ये तो क्लस आईपी एड्रेस यूज करब 
আপনারা চাইলে যে কোনো ধরনের আইপি অ্যাড্রেস ইউজ করতে পারেন তো এর জন্য আগে আপনাদের ভালোভাবে আইপি অ্যাড্রেস সম্পর্কে জানতে হবে তাই আগে আপনারা ভালোভাবে আইপি অ্যাড্রেস কি এবং কীভাবে সেগুলো করব এইগুলো জানার পরে আপনারা এগুলো করলে খুব ইজিলি বুঝতে পারবেন তো ঠিক আছে আমি এখন আমার প্রতিটা পিসির পাশে লিখে নিব আগে যে আমার কোন পিসির কত আইপি অ্যাড্রেস তাহলে আমার কাজ করতে সুবিধা হবে তো যেহেতু আমি ক্লাস ক্লাসির আইপি অ্যাড্রেস দিচ্ছি তাই আমি নিয়ে নিলাম দুইশো আচ্ছা আমি দুই থেকে শুরু করছি এবার আমি এটাতেও দিয়ে দিব এটা দিব তিন এটা দিব চার আর এটা দিব পাঁচ ঠিক আছে আমাদের এটা হয়ে গেছে এবার আমরা সিলেক্ট অপশান আবার ক্লিক করে এবার আমরা কি করব আমরা এই পিসির মধ্যে ক্লিক করব আচ্ছা পিসিতে ক্লিক করলাম এরকম একটা অপশান পাবো তারপরে আমরা ডেস্কটপে যাব যাওয়ার পরে এখানে আইপি কনফিগারেশান আসব এসে আমরা এখানে আমাদের আইপি অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিব এবং এখানে আমরা এই আইপি অ্যাড্রেস দিলাম কারণ এই পিসের জন্য আমরা এই আইপি অ্যাড্রেস দেবো এটা আগে এখানে লিখে নিয়েছিলাম এই জন্য আইপি অ্যাড্রেসের জায়গায় আমরা এটা দিলাম এবার আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে সাবনেট মাস্কের উপরে এসে ক্লিক করবো করলে এটা অটোমেটিক্যালি চলে আসবে আমাদের বেশি কিছু করতে হবে না আবার সেম প্রসেসে আমরা এই পিসিতেও ডেস্কটপে এসে একইভাবে আইপি কনফিগারেশান দিব এই যে দেখেন এখানে আমরা তিন দিয়েছি তাই আমরা এখানেও তিন দিয়ে দেবো এবারে আবার সেম প্রসেসে সাবমিট মাস্কের উপর ক্লিক করলে চলে আসবে এইভাবে কিন্তু আমরা প্রতিটা পিসির দিব ঠিক আছে প্রতিটা পিসির গুলে ফেলার কিছু নাই প্রতিটা পিসিতে দিব আমরা এই যে আবার আইপি কনফিগারেশান এখানে এসে আমরা এখানে দিয়েছিলাম চার আবার এটার উপর ক্লিক করলে একাই চলে আসবে ঠিক আছে তারপরে আমরা এই পিসিতে করবো তো আবার সেম প্রসেসে আচ্ছা এখানে আমরা দিব পাঁচ তারপরে আমরা এইটার উপর ক্লিক করব ঠিক আছে আমাদের আইপি কনফিগারেশান হয়ে গিয়েছে আমাদের প্রতিটা আইপি কনফিগারেশান হয়ে গিয়েছে এবারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দেখেন প্রতিটা ডিভাইস কিন্তু সঠিকভাবে যুক্ত হয়েছে এটা আমরা কীভাবে দেখবো দেখেন প্রতিটা সুইচে সবুজ আলো জ্বলছে সবুজ আলো জ্বলা মানে কিন্তু আমাদের কানেকশান ঠিক হয়েছে তারপরে আমরা এখন চেক করব যে আসলে আমাদের কানেকশান ঠিক মতো হয়েছে কিনা তো আমরা যেটা করবো এই যে রিয়েল টাইমের নিচে আমরা এরকম একটা পিস চিহ্নের মতো দেখতে পাবো এইটাতে ক্লিক করার সাথে সাথে এরকম একটা অপশান চলে আসবে এই যে এরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার আমরা যেটা করবো এখান থেকে আমরা একটা ক্লিক করব করে প্যাকেট পাঠাবো আমরা এখান থেকে মেসেজ পাঠাতে যাচ্ছি এইখানে তাহলে দেখেন আমাদের মেসেজ পাঠানো কিন্তু সাকসেসফুল হয়েছে ঠিক আছে তাহলে নিশ্চয় আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমরা এটা কীভাবে করব তো আমরা কিন্তু আবার পিং করে আমাদের মেসেজ পাঠাতে পারি তো পিং করে মেসেজ পাঠানোর জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা এই পিসি থেকে যদি এই পিসিতে মেসেজ পাঠাতে চাই তাহলে আমরা ফার্স্ট এই পিসির উপর ক্লিক করবো করার পরে এই যে দেখেন এখানে কমেন্ট ফর্ম দেখতে পাচ্ছি তো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা আচ্ছা এখানে আমরা এসে এখানে লিখব পিং ঠিক আছে পিং লেখার পরে আমরা যেহেতু আমরা এ পিসি থেকে এ পিসিতে মেসেজ পাঠাতে চাচ্ছি সেহেতু আমরা কি করব এই পিসির আইপি আইপি কনফিগারেশানটা আমরা দিব ঠিক আছে এ পিসি দিব এ পিসি থেকে এ পিসিতে পাঠাতে চাইলে আমরা এই পিসির আইপি কনফিগারেশান দিব এখন দেখেন আমি বলি যখন আপনি আপনার ধরেন এটা আপনার মোবাইল যখন আপনি আপনার মোবাইল থেকে আর একটা মোবাইলে মেসেজ পাঠান তখন কি আপনি ওই সেইম যে মেসেজ সেইম নাম্বার যেটা থাকে ওইখানে কি নিজের নাম্বার দেন অবশ্যই না আপনি যার নাম্বারে মেসেজ পাঠাতে চান আপনি তার আইপিটা দেন মানে তার নাম্বারটা দেন তো এখানেও ঠিক এই আইপিটাকে মনে করবেন যে তার নাম্বার তো এটা ভুল করার কিছু নাই এখানে তাহলে আমরা তার নাম্বারটা দিয়ে দিই ঠিক আছে আমরা তার আইপিটা দিলাম এবার আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা এন্টার প্রেস করবো তো করার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের কাছে এরকম মেসেজ আসতে থাকবে তো এই যে এখানে আপনারা দেখেন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে জিরো পারসেন্ট লস দেখাচ্ছে তো এখানে যদি জিরো পারসেন্ট লস দেখায় তার মানে হচ্ছে আমাদের মেসেজটা কিন্তু সাকসেসফুলিভাবে সেন্ড হয়েছে 
তো ঠিক আছে বন্ধুরা আমাদের কিন্তু এই পর্যন্তই দেখা ছিল হাইব্রিড টপোলজি এটা অনেক সোজা আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন আর এ তো এখানে আমাদের ভিডিও আজকে শেষ তো সামনে আমি আপনাদেরকে ডাইনামিক আর স্ট্যাটিক রাউটিংটা অবশ্যই দেখাবো যেহেতু এগুলো একটু জটিল এই জন্য আমি সহজগুলো আগে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম আর সামনে আমি হাইব্রিড বা সরি ডাইনামিক বা স্ট্যাটিক রাউটিংটা দেখিয়ে দেবো তো ওকে বন্ধুরা ধন্যবাদ আর আপনাদের যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন